இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னா பதினோராம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாடம் எட்டு வந்து வங்கியியல் பேங்கிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வங்கியியலின் வரலாறு பொதுவாக வங்கி என்பது வணிக வங்கியையே குறிக்கும் வங்கி என்ற சொல் ஜெர்மன் மொழியான பங்க் லிருந்து உருவாகியது வங்கி என்பதற்கு கூட்டு பங்கு நிதி ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் ஃபண்டு அல்லது குவியல் ஹோப் எனப்படும் பிரிஞ்சு மொழியில் பிரிஞ்சு மொழி சொல்லான பங்கோ மற்றும் இத்தாலி மொழி சொல்லான பாங்கா ஆகியவற்றிலிருந்து தோன்றி இருக்கலாம் இத்தாலி மொழியில் பங்கா என் எனப்படுவது இருக்கையை குறிக்கும் அதிலிருந்து பணம் மாற்றுபவர் அல்லது இடைத்தரகர்கள் பணத்தை ஒரு வகையை மற்றொரு வகையாக மாற்றி தருவதன் மூலம் வங்கி வணிபம் வங்கி வணிபம் செய்தனர் இவ்வாறு பழங்கால வங்கியல் முறை பண்ட மாற்று வணிபத்துடன் தொடர்பு கொண்டிருந்தது ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் முதல் பொது வங்கி நிறுவனமான வெனிஸ் வங்கி தோற்றுவிக்கப்பட்டது பார்சிலோனா வங்கி மற்றும் ஜெனிவோ வங்கி முறையே ஆயிரத்தி நானூற்றி ஒன்று மற்றும் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஏழாம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்டது இவையே நவீன வணிக வங்கி முன்னோடியல முன்னோடியாகும் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆம்ஸ்ட்ராம் ஆம் ஆம்ஸ்டார்டம் வங்கி மற்றும் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூறில் மாம் மாம்பர்க் மாம்பர்க் வங்கி வங்கிகளுக்கு பின்னர் பரிவர்த்தனை வங்கி முறை வளர்ச்சியுற்றது இங்கிலாந்து நாட்டின் நவீன வங்கி முறையை தோற்றுவித்ததன் பெருமை இத்தாலியைச் சேர்ந்த இலாம் பார்ட்டி இலாம் பார்ட்டி யூதர்களையே சாரும் இவர்கள் இத்தாலியிலிருந்து ஐரோப்பிய நாடுகள் மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு குடிபெயர்ந்தனர் ஹிலாம் பார்ட்டி யூதர்கள் இங்கிலாந்தில் பணத்தை வட்டிக்கு கொடுக்கும் வணிபம் நடத்தினர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு இங்கிலாந்து வங்கி தொடங்கப்பட்டு தொடங்கப்பெற்றது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணில் கூட்டு பங்கு வணி வணிக வங்கி முறை ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் அமெரிக்கல் பேங்க் தொடங்கப்பட்டது நவீன வங்கி முறை ஆயி பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே வளர்ச்சியுற்றது எனலாம் இந்தியாவில் வங்காளத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறாம் ஆண்டு வணி வங்காள வங்கி முதலில் முதன் முதலில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது அடுத்தது வங்கி வங்கி முறை வளர்ச்சி தொழில் புரட்சிக்கு முன்னர் வியாபார அளவு மிக மிக சிறியதாக இருந்தது சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வியாபார அலகின் அளவு அதிகரித்தது எனவே கூட்டு வணிப முறைகளான அமைப்பு வியாபார அமைப்புகள் நிறுவ பெற்றன இத்தகைய வணிப முறை முதலீட்டு செய்பவர்களை விரிவடைய செய்தன எனவே குறைவான முதலீடுகள் உள்ளவர்கள் கூட பெரிய தொழில் நிறுவனங்களில் பங்குதாரர்கள் ஆனார்கள் எனினும் ஒரு சிலர் இடர்பாடுகளை ஏற்று இந்நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வதை விரும்பவில்லை எனவே மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் நிதியை திரட்டுவதற்கு ஒரு நிறுவனம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது இவர் நாட்டிற்காக முதலீட்டினை திரட்டும் ஒரு நிறுவனமே வங்கி எனப்பட்டது எனவே வங்கி என என்பது பணம் மிகையாக கொண்டிருப்பவர்களையும் பணம் தேடுபவர்களையும் இணைக்கும் ஒரு நிறுவனமாகும் இதனுடன் கூட வங்கி தம்மிடம் இருந்து பணம் கடனாக பெறுபவர்கள் த தவணை தவறி அதாவது டிஃபால்ட் செலுத்துதலினால் ஏற்படும் இடர்பாடுகளையும் ஏற்றுக்கொள்கிறது வங்கிகளின் பழங்கால நிலைகள் மூன்று வகையான நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியது வணிகர் வங்கி அதை மெர்ச்சட் பேங்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வணிகர் என்பவர் அடி அடிப்படையில் ஒரு வியாபாரி ஆவார் நுகர்வோரின் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு அதனை தங்களது பாதுகாப்பில் வைத்து கொள்வார் அடுத்தது பணத்தை வட்டிக்கு கொடுப்போர் த மணி லெண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் தன்னிடம் உள்ள அதிகப்படையான பணத்தை தேவைப்படுபவர்களுக்கு கடனாக கொடுத்து அதற்குண்டான வட்டியையும் பெற்றுக்கொள்வார் அடுத்தது பொற்குளர் கோல்டு ஸ்மித்து என்பவர் வாடிக்கையாளர்களின் மதிப்புமிக்க பொருட்களான தங்கம் வைரம் ஆகியவற்றை தனது சொத்து பாதுகாப்பில் வைத்து கொள்வார் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தேவைப்படும் போது அதை திரும்பி கொடுத்து அதற்கான வட்டியை பெற்றுக்கொள்வார் தற்கால வங்கிகள் மேற்காணும் மூன்று ம வகை அம்சங்களையும் பெற்று விளங்குகிறது சமுதாயத்தின் முன்னேற்றம் பொருளிய பொருளியல் சிந்தனைகள் தனித்தன்மை விவரிக்கப்பட்ட சந்தனின் சந்தையின் விளைவாக தொழில் புரட்சி ஏற்பட்டு அதன் காரணமாக தற்கால வணிக வங்கிகள் வளர்ச்சியுற்றன வங்கிகளின் பணமானது சேமிப்பு மற்றும் கழிவறைகளை சாரி கழிவுகளை டிஸ்கவுண்ட் மட்டுமே செய்யும் நிறுவனமாக இல்லாமல் நாட்டின் நிதியையும் அறக்கட்டளைகள் மற்றும் பெருமக்களின் உபரி இருப்புகளை பாதுகாக்கும் பாதுகாவலனாக செயல்படுகிறது தற்காலக வணிக வங்கிகள் தொழில் மற்றும் வணிக செயல்பாடுகளுக்கு மிகவும் இன்றியமையதாக இருக்கின்றது வங்கியியல் இலக்கணம் டெஃபினேஷன் ஆஃப் பேங்கிங் வங்கியியல் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை பொருளியல் வழிநிகள் வங்கி அல்லது வங்கியியல் பின்வருமாறு வரையறை செய்துள்ளனர் வங்கி என்பது சாதாரண வணிக நிலையிலே காசோலைகள் அதாவது செக்ஸ் வாங்கி வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து 
பெற்று அதை ஏற்றுக்கொண்டு பணத்தை அவரவரது நடப்பு கணக்கில் கரண்ட் அக்கௌண்டில் கணக்கு வைப்பதாகும் என டாக்டர் எஸ் ஹார்பர் ஹார்பர் மற்றும் ஹெல் ஆர்ட் ஹெல் ஹார்ட் வங்கியின் இலக்கணத்தை கூறுகின்றனர் அடுத்தது சோம்பரின் இர இருபதாம் நூற்றாண்டு அகராதியின் அதாவது டிக்ஷனரியில் கூற்றுப்படி வங்கி என்பது பணத்தை தனக்கத்தே வைத்து கொள்வதற்கும் கடன் கொடுப்பதற்கும் மற்றும் பரிவர்த்தனை போன்றவற்றை செய்யும் நிறுவனமாகும் அடுத்து பொறியியல் அறிஞர் கிளாரத்தர் கூற்றுப்படி வங்கிகளின் பணியானது பரிவர்த்தனை மூலம் பணத்தை பெற்று அதை கடனாகவும் கொடுப்பதாகும் பேராசிரியர் கெண்ட் வங்கியின் பணியினை இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார் பொதுமக்களின் பொதுமக்களிடம் உள்ள பணத்தை சேகரித்து அதாவது அக்குமேட்டர் ட்ரூத் டெபாசிட் அப்பணத்தை தேடுபவர்களுக்கு முன்பணமாக அட்வான்ஸாக கொடுப்பதை தனது முக்கிய பணியாக கொண்டிருக்கும் ஒரே ஒரு நிறுவனமே வங்கியாகும் மேற்கண்ட வரையறை வரைய இலக்கணத்தின்படி வங்கி என்பது பொதுமக்களிடமிருந்து வைப்பு நிதியை டெபாசிட்டை பெற்று அதனை கடனாகவும் முன்பணமாகவும் மக்களுக்கே வழங்குவதாகும் அது பொருளாதார வளர்ச்சியில் பங்கு வங்கிகளின் பங்கு ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் வங்கிகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக பயனுள்ள மற்றும் முக்கியமான பங்கினை வகிக்கின்றனர் அவை புழக்கத்தில் உள்ள பணத்தின் பெரும் பெரும்பகுதியை தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துள்ளன மேலும் வங்கிகள் எந்த ஒரு நாட்டிலும் உற்பத்தியின் இயல்பை தூண்டவல்லன பொருளாதாரத்தில் வங்கிகளின் முக்கியத்துவத்தை அறிய வங்கிகளின் பொதுவான மற்றும் முக்கிய பணிகளை பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் அடுத்தது மூலதன ஆக்கத்தில் உள்ள பற்றாக்குறையை போக்குதல் எந்த ஒரு பொருளாதாரத்திலும் மூலதன ஆக்கம் இல்லையெனில் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படாது சமுதாயம் குறைவாக செமித்தால் மூலதன ஆக்கத்திலிருந்து பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது வளரும் நாடுகளில் மூலதன பற்றாக்குறை இருப்பதால் ஒரு பணியாளர்களுக்கான மூல மூலதன சாதனம் குறைவாகவும் அறிவு திறன் பயிற்சியில் அறிவில் முன்னேற்றம் போன்றவற்றில் குறைவும் ஏற்படுகிறது இந்நிலையில் வங்கிகள் மிகவும் பயனுள்ள வகையில் பணியாற்றுகின்றன இக்குறைபா இப்பற்றாக்குறையை போக்க வங்கிகள் சேமிப்பையும் முதலீட்டையும் தூண்டுகின்றன சிறந்த வங்கி முறை சமுதாயத்தில் சிறு சேமிப்பை திரட்டி உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு அவற்றை முதலீடாக தருகின்றனர் வங்கியின் முக்கிய செயல்பாடு வங்கிகள் கவர்ச்சிகரமான வட்டியளித்து அதிக வைப்பு நிதியை திரட்டுவதோடு அதன் மூலம் பெற்ற சேமிப்பை செயல் முதலீ செயல் முதலீடாக ஆக்டிவ் கேபிட்டலாக மாற்றுகின்றனர் இல்லையெனில் இத்தொகை பயன்படாமல் இருந்திருக்கும் வங்கிகள் இச்சேமிப்புகளை உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு கடனாக வழங்கி நாட்டு வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது அடுத்து வங்கிகள் சமுதாயத்தின் நிதி வளங்களை உத்தம அளவில் பயன்படுத்த உதவி புரிகின்றனர் ரெண்டாவது நிதி அளிப்பதற்கும் கடன் கொடுப்பதற்கும் வழிவகை செய்கிறது அதாவது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் அண்டு கிரெடிட் தொழில் மற்றும் வர்த்தகத்திற்கு வங்கிகள் நிதி அளிப்பதற்கும் கடன் கொடுப்பதற்கும் முக்கிய மிக முக்கிய ஆதாரமாக செயல்படுகிறது வணிகம் மற்றும் வர்க்கத்தில் வர்த்தகத்திற்கு வங்கிகள் உராய்வு என அதாவது லூப்ரிகண்ட் போல செயல்படுகிறது எனவே வங்கிகள் வர்த்தக செயல்பாடுகளின் முதுகெலும்பாக செயல்படுகிறது எனலாம் எனவே வங்கிகளின் வலிமையான செயல்பாடுகளே செயல்பாடுகளால் வணிகமும் வர்த்தகமும் செழிக்கும் அயல்நாட்டு வணிகத்தையும் வங்கிகள் மேற்கொண்டுள்ளன அயல்நாட்டு ப பரிவர்த்தனையை தொழில்களை மிகப்பெரிய வங்கிகள் மேற்கொண்டுள்ளனர் உள்நாட்டு தொழில் நிறுவனங்களும் அயல்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு இடையே தகுந்த ஏற்பாடு செய்து உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு தேவையான இயந்திரங்கள் மற்றும் இதர சாதனங்களை வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்வதற்கு கடன் உதவி அளித்து எதிர்கால செலுத்துகை மூலம் உதவி செய்கிறது அடுத்தது அங்காடியின் அளவின் விரிவாக்கம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் சைஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்னு சொன்னாங்க வேறு வழியில் வணிக வங்கிகள் தொழில் மற்றும் வணிகத்திற்கு உதவி புரிகின்றன வங்கிகளில் சிறந்த நடவடிக்கைகளால் தொழில் மற்றும் வணிகம் விரிவடைகிறது வாங்குவோருக்கும் மற்றும் விற்போருக்கும் இடையில் இடைத்தரகராக வணிக வங்கிகள் செயல்படுகின்றன வங்கிகளின் உத்தரவின் பேரில் பேங்க் கேரண்டி பண்டங்கள் வழங்கப்படுகின்றன தொழில்கள் மற்றும் வணிகம் விரிவடை விரிவடைந்து மட்டுமல்லாமல் அதன் பொருளுக்கு தேவையான உள்நாட்டு சந்தைக்கும் வழிவகிக்கிறது இதற்காக வங்கிகள் இடர்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்கிறது வங்கிகள் இடர்பாடுகளை தன்னிச்சையாக விடுவிக்கும் போது தொழில்துறையானது பேரளவு சந்தையை எதிர்நோக்கி செயல்படலாம் நாலாவது ஒரு வட்டாரத்தின் சமநிலை வளர்ச்சிக்கு இயந்திரமாக அதை இன்ஜின் வங்கிகள் செயல்படுகின்றன ஒரு நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு தேவைக்கேற்ப நிதி ஒதுக்கீடு செய்து வணிக வங்கிகள் உதவி செய்கின்றனர் வங்கிகள் லாப நோக்கிலேயோ செயல்படுகின்றன வங்கிகள் தங்கள் நிதியை உற்பத்திக்காக அதிக அளவு கடன் வழங்கும் பொழுது ரா லாபம் அதிக அளவில் இருக்கும் வங்கிகள் பல்வேறு பகுதிகளை தேர்ந்தெடுத்து கிளைகளை அமைத்தல் சாத்தியமாகிறது வளர்ச்சி வாய்ப்பு அதிகமுள்ள பகுதி 
வணிக வங்கிகள் நிதியை அதிக அளவில் ஈர்க்கிறது ஆனால் சமீப ஆண்டுகளில் கிளை வங்கிகளின் வட்டார வளர்ச்சியில் மாற்றம் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான உள்கட்டமைப்பு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேம்பாட்டிற்கு வங்கிகள் உதவி புரிகின்றன எனவே ஒரு வட்டாரத்தின் சமநிலை வளர்ச்சிக்கு உற்பத்தி இயந்திரமாக வங்கிகள் செயல்படுகின்ற செயல்படுகின்றன அஞ்சாவது வேளாண்மை மற்றும் இதர செயல்பாடுகளில் நிதி நிதி உதவி செய்தல் வணிக வங்கிகள் உழவர்களுக்கு கடனுதவி செய்வதன் மூலம் வேளாண்மை வளர்ச்சிக்கு துணை புரிகின்றன விலை நில மேம்பாட்டிற்காகவும் நீர்ப்பாசனத்திற்காகவும் வேளாண்மையை நவீனப்படுத்துவதற்காகவும் இயந்திரமாக்குவதற்காகவும் தங்களின் உற்பத்தி உற்பத்தியை உருவாக்குவதற்கும் உழவர்களுக்கு கடன் வசதி தேவைப்படுகிறது வணிக வங்கிகள் தங்களின் நிதி உதவியை கால்நடை பராமரிப்பு பால் வளம் ஆடு வளர்ப்பு கோழி வளர்ப்பு தோட்டக்கலை போன்ற துறைகளுக்கு விரிவாக்கம் செய்துள்ளது அதாவது மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த உதவுகிறது நுகர்வு முறையை பொறுத்து மக்களின் வாழ்க்கை தரம் அளவிடப்படுகிறது நுகர்வோர் அலியா பண்டங்கள் அசியா சொத்துக்கள் ஆகியவற்றை வாங்குவதற்கு வங்கிகள் கடனுதவி செய்து அதன் மூலம் அவர்களின் வாழ்க்கை தரதம் உயர உதவுகிறது மனித முதலீட்டு ஆக்கத்தையை தூண்டியும் பண கொள்கை அமைப்பை ஏதுவாக்கியும் தொழில் முனைவோரை ஊக்குவித்தும் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வணிக வங்கிகள் பெரும் பணியாற்றுகிறது வணிக வங்கிகள் லாபத்திற்காக செயல்படும் ஒரே நிறுவனமே வணிக வங்கியாகும் வணிக வங்கிகள் தொன்மைய தொன்மை பணி பணிகளாவது பொதுமக்கள் வைப்பு நிதிகளை ஏற்றுக்கொள்வது பல்வேறு துறைகளுக்கு கடனுதவி அளிப்பு ஆகியவை ஆகும் எனினும் நவீன வங்கிகளின் எழுச்சியாலும் வங்கியல் முறை வளர்ந்து வளர்ந்து வருவது பொருளாதார வளர்ச்சியில் ஒரு இணை செயல்பாடாகவும் உள்ளதால் வணிக வங்கிகளின் வளர்ச்சியில் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது வணிக வங்கிகள் நுகர்வோருக்கு இவ்வாறு பல வகை வங்கி பணங்களை வங்கி பணிகளை செய்ய தொடங்கியது வணிக வங்கிகளின் அடிப்படை இயல்ப இயல்புகள் மாறாமலே இருந்தது முற்காலத்தில் வணிக வங்கிகள் கூட்டு நிறுவனங்களாகும் அதாவது ஜாயின் ஸ்டாக் கம்பெனிஸை இல இலாப நோக்குடனே செயல்பட்டனர் அவை குறுகிய கால மற்றும் நடுத்தர கால கடன்களையும் வணிகர்களையும் தொழில் அதிபர்களையும் கடனுதவி செய்து அவர்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்தது நவீன காலத்தில் வங்கிகள் நீண்ட கால கடன்களை வியாபாரிகளுக்கும் தொழில் அதிபர்களுக்கும் வழங்குகிறது வணிக வங்கிகளின் பயன்கள் வணிக வங்கிகளின் பல்வேறு பணிகளை பின்வருமாறு காண்போம் ஒன்றாவது வைப்பு நிதியை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அல்லது ஈர்த்தல் மக்களின் சேமிப்பை திரட்டி வைப்பு நிதியை உருவாக்கு உருவாக்குகிறது இந்த வைப்பு நிதி மூன்று வகைப்படும் ஆ வந்து சேமிப்பு வைப்பு நிதி இது மக்களுக்கு சாதாரண பணத்திற்கான பாதுகாப்பு பெட்டகம் ஆகும் இவை சேமிப்பு கணப்பில் கணக்கில் வைக்கப்படுகிறது வைப்பு தொகைக்கு பெயரளவுக்கு வட்டி அளிக்கப்படுகிறது மேலும் பணம் தேவைப்படும் போது வைப்புதாரருக்கு பணம் வழங்கப்படுகிறது வழக்கில் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு குறிப்பிட்ட அளவு பணம் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் மட்டும் பணம் திரும்ப பெறலாம் அதே விட்ரால் என உள்ளது காசோலை வசதிகளும் வைப்புதாரர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது அடுத்தது தேவை வைப்பு இது நடப்பு கணக்கில் வைக்கப்படுகிறது தேவைப்படும் பொழுது வைப்புதாரர் பணத்தை பெறலாம் ஆனால் கணக்கு வைத்திருப்பவர் எவ்வளவு தொகை மற்றும் எத்தனை முறை வங்கியிடம் இருந்து பணத்தை திரும்ப பெற்றுள்ளார் என்பதையும் பணம் பெறும் எண்ணிக்கையில் அதன் நம்பர் ஆஃப் விட்ரால்ஸ் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் இவ்வகை கணக்கு மீது வங்கிகள் வட்டி எதுவும் அளிக்காது மாறாக இவ்வகை கணக்குகளை வைத்திருப்பவர்களுக்கு சேவை கட்டணம் விதிக்கப்படி விதிக்கிறது அடுத்து நிரந்தர வைப்பு இதனை கால வைப்பு என்று அழைக்கலாம் ஒப்பந்த காலத்திற்கு முன் வைப்பு நிதியை பெற இயலாது இத்தகைய வைப்புக்கு அதிக வட்டி வழங்கப்படுகிறது அது கடன் வழங்குதல் வங்கிகள் கடன் மற்றும் முன்பணம் வழங்குவதற்கு பல வழிமுறைகளை கையாளுகிறது இச்செயல்பாடுகள் பல வகையாகும் அது ரொக்க கடன் தனிநபருக்கோ நிறுவனங்களுக்கோ பிணைய பத்திரங்களை பெற்று அது கலெக்ட் கலெக்டரல் செக்யூரிட்டி வங்கிகள் கடன் கொடுத்து உதவுகிறது கடன் வாங்குபவரின் கணக்கில் கடன் தொகை செலுத்தப்படுவதால் கடன் வாங்குபவர் தனக்கு தேவைப்படும் போது அதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் கடன் தொகை உச்ச அளவு கடன் வாங்குபவரின் செலுத்து நிலையை பொறுத்து வங்கி தீர்மானிக்கிறது கடன் வாங்குவோர் தனது கடன் கடனை அதன் அளவுக்குள்ளே அல்லது அதற்கு அதற்குள்ளேடங்கிய பெற்றுக்கொள்ளலாம் கடன் பெறுபவர் பெற்ற கடனுக்கு மட்டுமே வட்டி அளித்தால் போதுமானது அடுத்தது மிகையை பற்று வசதி ஓவர் டிராஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க நம்பிக்கைக்கும் மரியாதைக்குரிய வாடிக்கையாளர் இச்சலுகையே பெறுகிறார் வாடிக்கையாளர் தமது வங்கி கணக்கில் பணம் இல்லை என்றாலும் தனது தேவைக்கு ஏற்ப காசோலையை வழங்கி மிகை பற்றாக பணத்தை பெறலாம் அடுத்தது மாற்று சீட்டுக்கான கழிவு செய்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாதாரண மூன்று மாதங்களுக்கு வணிக பத்திரங்களையோ உறுதி பத்திரங்களையோ அது ப்ரொமோஷனல் நோட்ஸ் மற்றும் மாற்று சீட்டுகளையோ சீட்டுகளை மறு கழிவு செய்தோ இச்செயல்பாடு வணிக வங்கிகளால் சேமிக்க மேற்கொள்ளப்படுகிறது உண்டியல்களின் 
முகமதி முகமதிப்பிற்கேற்ப வட்டி மற்றும் சேமி சேகரிப்பு கட்டணத்தை கலெக்ஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் விதித்தது போக மீதி மீதமுள்ள தொகையை வாடிக்கையாளரிடமே அழித்து விடுகிறது மாற்றுச்சீட்டு உண்டியல் முதிர் ஊறும் பொழுது வாடிக்கையாளரிடமிருந்து பணம் பெறப்படுகிறது அடுத்தது கடன் உருவாக்கம் கிரி கிரெடிட்டேஷன் ஆஃப் கிரெடிட்னு சொல்லுவாங்க கிரியேஷன் ஆஃப் கிரெடிட் வங்கியாளரால் வழங்கப்படும் கடன் ஒரு வைப்பு தொகையை உருவாக்குகிறது ஏனெனில் வங்கி கடனை வழங்கும் போது வாடிக்கையாளர் பெயரில் ஒரு கணக்கு தொடங்கப்படுக தொடங்க பெறுகிறது கடன் தொகை அவர் அவர் கணக்கில் செலுத்தப்படுகிறது கடன் வாங்கியவர் தனது தேவைக்கேற்ப அதை வங்கியிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் இவ்வைப்பு தொகை பண இருப்பை அதிகரித்து அதன் மூலம் பண சுழற்சியானது புதிய பணப்புழக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இதர பணிகள் வங்கிகள் வணிக வங்கிகள் ஆறும் ஆற்றும் இதர முக்கிய பணிகள் வந் பார்ப்போம் நிதியை மாற்றுதல் நவீன கால வர்த்தகம் மற்றும் வணிகத்தால் நிதியை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு மாற்றுவது கடினமாகும் வங்கிகள் காசு வலைகளை அது வரவு வலைகள் செக்கு டிராஃப்ட்டு வா வங்கி ஆணை பே ஆர்டர் பணியாளர் காசு வலை ட்ராவல் டிராவலர்ஸ் செக் போன்ற சாதனங்களில் இவ் இவ் இடர்பாட்டை போக்குகின்றனர் இதை சரி செய்தல் அதை கிளீ கிளீனிங் என்கிறோம் இப்பணி வணிகங்களால் வங்கிகளில் செம்மையாக நிறைவேற்றப்படுகிறது ரெண்டாவது முகமை பணிகள் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிதி முகவர்களால் வணிக வங்கி வணிக வங்கிகள் செயல்படுகிறது அயல் காப்பீட்டு அயல் காப்பீட்டுத் தொகை ஓய்வூதியம் பங்குத்தொகை மூலதன தேவை போன்ற அனைத்து தேவைகளையும் வணிக வங்கிகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு செய்து தருகிறது இதுபோல அவை தங்கம் வெள்ளி மற்றும் பாதுகாப்பு பத்திரம் செக்யூரிட்டி போன் போன்றவற்றை வாங்கவும் விற்கவும் செய்கிறது பொது பயன்பாட்டு சேவைகள் பொது பயன்பாட்டு சேவைகளான வாடிக்கையாளர்களின் மதிப்பு மிக்க பொருள்களை பாதுகாப்பு பெட்டக வசதி ஏற்படுத்தி தருகிறது கடன் கடிதம் கடன் கடிதம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குகிறது பொது நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டமைப்பு நிறுவனங்கள் கார்பரேஷன் பங்குகளை வங்கி காப்பீட்டு வங்கி காப்பீடு செய்து நற் நற்பணியாற்றுகிறது வர்த்தகம் வணிக தொழில் சார்ந்த தகவல் மற்றும் புள்ளியல் ஆதாரங்களை தொகுத்தளிக்கிறது இவ்வாறு வணிக வங்கிகள் சமுதாயத்திற்கு பல மதிப்பு மிக்க சேவைகளை புரிகின்றனர் வளர்ந்த வங்கியல் முறை தொழில்நு தொழில் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் சிறந்த பொருளாதார சமுதாயத்தை உருவாக்க வங்கிகள் உயிரோட்டமாக உள்ளன இந்தியா போன்ற வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் வணிக வங்கிகளை வளர்ச்சி வங்கியல் என்று அழைக்கலாம் இவ்வங்கி இவ்வங்கிகளின் தங்களின் நிதி ஆதாரம் மூலம் முன்னுரிமை துறைக்கு முன்னுரிமை துறைக்கும் வலிமை குன்றிய துறைகளுக்கும் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு சார்ந்த திட்டங்களுக்கும் முதலீடு செய்து நாட்டின் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங் முக்கிய பங் முக்கிய பங்கேற்கிறது மைய வங்கி சென்ட்ரல் நாட்டின் ஒரு தலைமை நிறுவனம் அது அபிக்ஸ் இன்ஸ்டியூஷன் இருந்தால் மட்டுமே அது அந்நாட்டின் வங்கி அமைப்பு முறைமையும் அதன் செயல்பாடுகளை செயல்பாடுகளையும் முறையாகவும் ஒருங்கிணைந்த முறையிலும் வழி நடத்தி செல்ல முடியும் அவ்வாறான ஒரு தலைமை நிறுவனமே மைய வங்கி எனப்படுகிறது நாட்டின் மைய வங்கியானது தன்னாட்சி நிறுவனமாக மைய வங்கி வணிக வங்கிகளை தனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் செயல்படவும் மேற்பார்வை செய்யவும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளது மைய வங்கி அந்நாட்டின் பணம் மற்றும் வங்கியில் முறையை கட்டுப்படுத்துகிறது முதல் போருக்கு பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்ம ஒன்றாம் ஆண்டு புரூசெல்ஸில் நடைபெற்று நடைபெற்ற மாநாட்டில் சர்வதேச பணம் பற்றிய மாநாட்டில் அதை இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி கான்ஃபரன்ஸ் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் மைய வங்கி அமைக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தியது அதன் அடிப்படையில் நமது நாட்டின் மைய வங்கியானது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது இங்கிலாந்து நாட்டின் மைய வங்கியானது இங்கிலாந்து வங்கி பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது மைய வங்கிகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அடிப்படை கோட்பாடுகளை இங்கிலாந்து வங்கி விளக்குவதால் இது வங்கிகளின் வங்கி மதர் ஆஃப் சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது பிரிஞ்சு நாட்டின் மைய வங்கி பேங்க் ஆஃப் பிரின்ஸ் கிபி ஆயிரத்தி எட்நூறில் நிறுவப்பட்டது ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் தனது மைய வங்கியானது கூட்டு ரிசர்வ் முறை அதாவது ஃபெடரல் ரிசர்வ் சிஸ்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது மைய வங்கியின் இலக்கணம் மைய வங்கியை அதன் பணிகளை பொறுத்து வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது பொறி பொறியியல் அறிஞர்கள் அளித்துள்ள இலக்கணங்களுள் ஒரு சில பின்வருமாறு பொறியியல் வல்லுநர் ஸ்மித் கூற்றுப்படி மைய வங்கியானது ஒரு தனித்த வங்கியின் வங்கியல் முறையை குறி குறிக்கிறது இதுதான் பணத்தை வெளியிடுதலல் முழுமையான கட்டுப்பாட்டை பெற்றதாகவோ அது மானி மோனோபொலி மிஞ்சி ஏகப்போக தனி உரிமை பெற்றதாகவோ அது ரெசிடென்சியல் மோனோபொலி போன்றவை உள்ளது அடுத்தது ஏஹெச் ஷா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மைய வங்கி நாட்டின் கடனை கட்டுப்படுத்தும் ஒரு அமைப்பாகும் என இலக்கண வகுத்துள்ளார் 
பொறியியலாளர் ஹிட்ரோ வந்து மைய வங்கி என்பது கடன் வழங்கும் கடன் வழங்கும் கடைசி புகலிடம் என்கிறது அடுத்து பி எஸ் சாமுவேல்சன் மைய வங்கியானது வங்கிகளின் வங்கி ஆகும் மேலும் நாட்டின் பண அளிப்பை கட்டுப்படுத்துவதும் அதாவது ஹை பவர் ஹை பவர்டு மணி மீ மீ பெரும் மதிப்பு பணத்தை கொண்ட அமைப்பு என்று இலக்கணம் வகுத்துள்ளார் மைய வங்கிகளுக்கும் வணிக வங்கி இலக்கணம் ஒரு வேறுபாடு கீழ்கண்ட வகைகளில் மைய வங்கி வணிக வங்கிகளில் எவ்வா வேறுபடுகிறதுன்னு போட்டிருக்காங்க ஒன்றாவது நாட்டின் பணம் மற்றும் வங்கியல் முறைக்கு மைய வங்கி தலைமை வங்கியாகும் வணிக வங்கியானது வங்கி அமைப்பை வங்கி அமைப்பு முறை சட்ட ரீதியான ஒரு அழகு மட்டுமின்றி மைய வங்கிக்கு இது கட்டுப்பட்டதாகும் மைய வங்கி பணம் அச்சிட்டு வழங்கும் முன்னுரிமை பெற்றுள்ளது வணிக வங்கிகளுக்கு இவ்வுரிமை இல்லை மைய வங்கி லாப நோக்கில் செயல்படவே இதன் நோக்கம் நாட்டின் பொருளாதார கொள்கைகளை வளப்படுத்துவதாகும் ஆனால் வணிக வங்கிகளின் முக்கிய நோக்கம் இத தனது பங்குதாரர்களுக்கு லாபத்தை ஈட்டி தருவதே ஆகும் மைய வங்கி நாட்டின் அனை அந் அயல்நாட்டு செலவாணி இருப்பை நிர்வகித்து வருகிறது மைய வங்கியின் மைய வங்கியின் நெறிப்படுத்தலுக்கு ஏற்ப வணிக வங்கிகள் அயல்நாட்டு செலவாணியை மேற்கொள்கிறது அடுத்தது மைய வங்கி அரசின் உறுப்பு உறுப்பாகவும் வங்கியாகவும் நிதி ஆலோசகராகவும் செயல்படுகிறது அதே நேரத்தில் வணிக வங்கிகள் பொதுமக்களுக்கு ஆலோசனையாகவும் வங்கியாளராகவும் செயல்படுகிறது மைய வங்கியின் பணிகள் மைய வங்கிகள் மைய வங்கிகள் பணிகள் வந்து அனைத்து நாடுகளுக்கும் பொதுவானது ஆனால் மைய வங்கியின் எல்லை மற்றும் கொள்கையை நோக்கங்களின் கருத்து ஒரு ஒரு நாட்டிற்கும் பிற நாட்டிற்கும் கால காலத்திற்கும் நாட்டின் பொருளாதார சூழ்நிலையை பொறுத்து மாறுபடுகிறது பொதுவாக அனைத்து மைய வங்கிகளும் தனது பண மேலாண்மையை மூலம் அதிக வளர்ச்சி விதம் உகந்த வெளிநாட்டு சொத்து நிலை ஆகியவற்றின் மூலம் நாட்டின் பொருளாதார நிலை தன்மையை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கிறது மைய வங்கியின் பொதுவான பணிகளானவை ஒன்று பார்த்தோன்னா பணத்தை ஒழுங்குபடுத்த ரெகுலர் ஆஃப் கரன்சி காகித பணத்தை பேப்பர் கரன்சி வெளியிடுதல் மைய வங்கியின் மிக முக்கிய பணிகளாகும் சட்டப்பூர்வமான பணத்தை புலத்து புழக்கத்திற்கு அளித்தல் மைய வங்கியின் மற்றொரு பணியாகும் மைய வங்கியின் ரிசர்வ் வங்கியின் வெளி ரிசர்வ் வங்கியின் வெளியீட்டு துறை அதாவது இஸ்யூ டிபார்ட்மெண்ட் பணம் மற்றும் காசுகளை வணிக வங்கிகளுக்கு அளிக்கிறது நாட்டின் பொருளாதார நிலைக்கேற்ப மைய வங்கி கடன் மற்றும் பணப்புழக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது பணம் அளிக்கும் முறையில் மைய வங்கியானது தன்னிடத்தே குறிப்பிட்ட அளவு தங்கத்தையும் அயல்நாட்டு செலவாணி இருப்பு மற்றும் வைப்பு செக்யூரிட்டிஸ் ஆகியவற்றை வைத்து கொண்டு பணத்தை அச்சிட்டு வெளியிடுகிறது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தனக்கத்த ரூபாய் நூற்றி பதினைந்து கோடி தங்கத்தையும் மற்றும் எண்பத்தைந்து கோடி அயல்நாட்டு வைப்புகளையும் வைத்திருக்க வைத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் பணம் அச்சிட்டு வெளியிட எந்த ஒரு வரையறும் இல்லை மைய வங்கி பணத்தை வெளியிடுவதற்கு முற்றுரிமை பெற்று பெற்றுள்ளதால் பின்வரும் நன்மைகள் பெறுகின்றன அவை அவைனா பண அழைப்பை வழங்குதல் வழங்கு வழங்குவதில் மைய வங்கி சீரான நடவடிக்கை மேற்கொள்வதால் பண கட்டுப்பாட்டை நிர்வகிக்க இயலும் பண அமைப்பு முறையில் நிலை தன்மையை கொண்டு வருகிறது எனவே பொதுமக்களிடையே தன்னம்பிக்கை ஏற்படுகிறது மூணாவது பண பணம் அச்சிட்டு வெளியிடுவதில் அரசுக்கு லாபம் கிடைக்கிறது ரெண்டாவது வங்கி முகவர் மற்றும் அரசுக்கு ஆலோசகர் மைய வங்கி அது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அரசுக்கு வங்கியாகவும் முகவராகவும் ஆலோசகராகவும் செயல்படுகிறது ஒரு வங்கிய வங்கியாக மைய மாநில அரசின் கணக்குகளை தன்னிடத்தே கொண்டு அரசின் சார்பாக அவற்றை செலவு செய்கிறது பேமெண்ட்ஸ் அரசின் சார்பாக அந்நிய பணங்களை வாங்கவும் விற்கவும் செய்கிறது நாட்டின் தங்கத்தின் இருப்பை வைத்து கொள்கிறது நிதி முகவராக ஃபிசிக்கல் ஏஜெண்டாகவும் மைய வங்கி அரசுக்கு தொண்ணூறு நாட்களுக்கு மிகாமல் குறுகிய கால கடன் அளித்து உதவுகிறது மைய வங்கி மாநில அரசுகளுக்கும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கும் கடனும் முன்பணமும் வழங்குகிறது அரசின் சார்பாக அனைத்து பொது கடன்களையும் மைய வங்கி மேலாண்மை செய்கிறது ஒரு ஆலோசகராக அதாவது அட்வைசராகவும் அரசுக்கு பண மதிப்பு குறைப்பு அதாவது டிவி டிவிலைசேஷன் அந்நிய செலவாணி கொள்கை நிதிநிலை அறிக்கை திட்டம் போன்ற பொருளாதார பிரச்சனைகளை சமாளிக்க பயனுள்ள ஆலோசனையை மைய வங்கி வழங்குகிறது மூணாவது வங்கிகள் வணிக வங்கிகளின் ரொக்க இருப்புகளின் பாதுகாவலன் கேஷ் ரேஷ் ரிசர்வ்னு சொல்லியிருக்காங்க வணிக வங்கிகள் தங்களிடம் இருந்த பணத்தில் குறிப்பிட்ட விழுக்காடு ரொப்ப அதாவது ரொக்க இருப்பை கேஷ் ரிசர்வேஷனை மைய வங்கியிடம் வைத்திருக்க வேண்டும் இந்த இருப்பில் இருந்து மைய வங்கி நிதியை ஒரு வங்கியிலிருந்து மற்றொரு வங்கிக்கு காசோலை மூலம் பரி பரிமாற்றம் அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர் செய்கிறது அதாவது அந்நிய செலவாணி இருப்பின் பாதுகாவலர் மற்றும் மேலாளர் நாட்டின் அந்நிய செலவாணி இருப்பை மேலாண்மை செய்கிறது அயல்நாட்டு பண பணமாற்ற விதத்தை எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அதாவது உள்நாட்டு பண மதிப்போடு மைய வங்கி நிர்ணயிக்கிறது அந்நிய செலவாணி மா மாற்று மாற்று விகிதத்தில் 
ஏதாவது ஏற்ற தாழ்வுகள் இருந்தால் மைய வங்கி அதற்கேற்ப அந்நிய நாட்டு பணத்தை வாங்கவும் விற்கவும் செய்து மாற்றிவித்தல் அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை இருக்கும் நிலையற்ற தன்மையை குறைக்க மைய வங்கி நடவடிக்கையை எடுக்க எடுக்கிறது அல்லது கடைசி புகலிடம் மைய வங்கி லேடர் ஆஃப் லாஸ்ட் ரிசர்ச்னு சொல்லுவாங்க வணிக வங்கிகள் உண்டியல் இடைத்தரகர்களும் நிதி நிறுவனங்களும் மறு கழிவு செய்தும் பிணைப்பு பாதுகாப்பு அடிப்படையிலும் கடன் வழங்கி மைய வங்கி வணிக வங்கிகளுக்கு கடைசி புகலிடமாக செயல்படுகிறது இவ்வகை வணிக வங்கிகளுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் இடர்பாடான நிதி நிலையிலிருந்து மீண்டு வர நாட்டின் நிதி கட்டமைப்பு சீர்குலையாமல் இருப்பதற்காக மேற்கூறிய நிறுவனங்களின் இடர்பாடான சூழ்நிலையில் அவர்களுக்கு கடனுதவி செய்து காப்பாற்றுகிறது அடுத்தது பரிமாற்ற பணி கிளியர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க பரிமாற்ற முறை மூலம் மைய வங்கி இதர வணி வணிக வங்கியின் பரிமாற்று வீடு ஆக கிளியரிங் ஹவுஸாக செயல்படுவதால் ஒருவருக்கொருவரின் தேவைகள் நிறைவேற்றப்படுகிறது வணிக வங்கிகளின் பண இருப்பை அதாவது கேஷ் ரிசர்வை மைய வங்கி தனக்கத்தை பெற்றிருப்பதால் தன் ஒரு பரிமாற்று வீடாக மைய வங்கி செயல்பட எளிதாகிறது அது கடன் கட்டுப்பாடாளர் அதாவது கண்ட்ரோல் ஆஃப் கிரெடின்னு சொல்லுவாங்க நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் வணிக வங்கிகளின் கடன் உண்டு பண்ணும் ஆற்றல் கட்டுப்படுத்தி அதன் மூலம் பணவீக்கம் மற்றும் பணவட்டத்தை கண்காணிக்க மிகப்பெரிய பணியை மைய வங்கி மேற்கொள்கிறது இதற்கு மைய வங்கி கடன் அளவு கட்டுப்பாடுகள் அதாவது குவான்டிட்டி மெத்தட்ஸ் கடன் தன்மை குவாலிட்டி மெத்தட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு முறைகளை மைய வங்கி மேற்கொள்கிறது கடன் அளவு கட்டுப்பாட்டு முறை என்பது கடன் செலவு மற்றும் கடன் அளவை கட்டுப்படுத்துவதே நோக்கமாக கொண்டது கடன் அளவு கட்டுப்பாட்டு முறை குவான்டிட்டி மெத்தடு மூன்று வகை மூன்று வகை படம் அவை ஒன்றாவது வந்து வங்கி விகிதம் பேங்க் ரேட் பாலிசி ரெண்டாவது வெளி வெளி அங்காடி நடவடிக்கைகள் ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன் மூணாவது வணிக வங்கிகளின் ரொக்க இருப்பு விதத்தை மாற்றுதல் வேரியேஷன் ஆஃப் ரிசர்வ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அடுத்தது கடன் தன்மை கட்டுப்பா கட்டுப்பாட்டு முறைன்னா குவாலிட்டி மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா கடனின் பய பயனையும் நெறிப்பாட்டினையும் கட்டுப்படுத்துகிறது இம்முறையில் ஐந்து வகையான செயல்பாடுகள் ஒன்றாவது இறுதி வரம்பு தேவைகள் ரெண்டாவது நுகர்வோர் கடன்களை ஒழுங்குப்படுத்துதல் மூன்றாவது கடனை தேவைக்கேற்ப அளித்தல் அதாவது ரேஷ் ரேஷியோ ஆஃப் கிரேட் அடுத்து மைய வங்கியின் நேரடி செயல்பாடு அடுத்து அறிகுறிகள் மொரலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேற்காணும் பணிகள் மட்டுமின்றி கூடுதலாக சில பணிகளும் மைய வங்கி புரிகிறது கீழ் காணும் பிரச்சனைகளான ஒன்றாவது கிரெடிட் கடன் சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது விலை நிலையில் ஏற்றத்தாழ்வு மூணாவது அந்நிய செலவாணியை மதிப்பு ஏற்றத்தாழ்வு மேலும் மைய வங்கி பணம் மற்றும் நிதி புள்ளி விவரங்களை திரட்டுவது ஆராய்ச்சி மேற்கொள்வதும் தகவல் தருவதும் போன்ற பணிகளையும் மேற்கொள்கிறது உலக வங்கி ஹோல்டு பேங்க் மற்றும் பன்னாட்டு நிதி ஐஎம்எஃப் தொடர்பான பணிகளையும் கவனிக்க வேண்டும் மொத்தத்தில் ஒரு நாட்டின் மைய வங்கி நிதி மற்றும் பணத்தின் பாதுகாவலனாக விளங்குகிறது மைய வங்கி மேற்கொள்ளும் கடன் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் கடன் கட்டுப்பாட்டை மைய வங்கியின் ஒரு முக்கிய பணியாகும் வணிக வங்கிகள் எழுப்பும் கடன் பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்த மைய வங்கி பல முறைகளில் கையாளுகிறது அதில் இரு முக்கிய முறைகள் ஒன்றாவது கடன் அளவு கட்டுப்பாட்டு முறைகள் அதாவது குவான்டிட்டி மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது கடன் கடன் தன்மையை கட்டுப்படுத்த முறைகள் குவாலிட்டி மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க கடன் அளவு கட்டுப்பாட்டு முறைகள் கடன் அளவை விரிவாக்கவோ சுருக்கவோ பயன்படுத்துகிறது எடுத்துக்காட்டாக மைய வங்கி வங்கி கடன் வங்கி கடனின் பாதுகா பாதுகாப்பான உச்ச அளவு ரூபாய் ஐநூ ஐம்பதாயிரம் கோடி என கொள்வோம் ஆனால் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உண்மையான வங்கி கடன் ரூபாய் எழுவத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி என கொள்வோம் எனவே இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 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 விதத்தை ஆயுதமாக பயன்படுத்தி கடன் அளவை ரூபாய் இருபத்தைந்தாயிரம் இருபத்தைந்தாயிரம் கோடிக்கு குறைத்தது எனவே கடன் அளவு நாட்டில் குறைந்தது மறு மற்றொரு புறம் கடன் தன்மையை கட்டுப்பாட்டு முறை குவாலிட்டி மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட் கண்ட்ரோல் சொல்லுவாங்க தொழில் அல்லது வணிகத்தில் அரசின் பொருளாதார முன்னுரிமை அடிப்படையில் கடன் கட்டுப்பாட்டு அளவை ஒழுங்குப்படுத்தி எடுத்துக்காட்டாக அத்தியாவசிய பண்டங்கள் வாங்கி விற்கும் ஊக வங்கிகளுக்கும் பதுக்கல்காரர்களுக்கும் வணிக வங்கி வணிக வங்கிகள் கடன் கொடுத்ததன் காரணமாக நாட்டில் பணவீக்கம் நிகழ் நிலவுகிறது விலைவாசி உயர்ந்தது என இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மதிப்பீடு செய்ததாக கொள்வோம் இப்போது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வணிக வங்கிகளை ஊக வங்கிகளுக்கும் பதுக்கல்காரர்களுக்கும் பணம் கடன் அளிக்க வேண்டாம் என அறிவுறுத்தி அறிவுறுத்துகிறது மேற்கண பகுப்பாய்வின் மூலம் நாம் அறிவது என்னவெனில் கடன் அளவு கட்டுப்பாட்டு முறை முறையை மறை மறைமுகமான முறை மறைமுகமான முறை எனவும் தன்மை கட்டுப்பாட்டு முறையை நேரடி முறையாகவும் கொள்ளலாம் அடுத்தது கடன் அளவு அல்லது 
பொதுத்தன்மை கடன் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் குவான்டிட்டிவ் அண்டு ஆர் ஜென்ரல் கிரெடிட் கண்ட்ரோல் மெத்தட் ஒன்றாவது வந்து வங்கி விதம் மற்றும் மறுக்கழிவு விதம் கொள்கை பேங்க் ரேஷியோ அல்லது டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரேட் பாலிசின்னு சொல்லுவாங்க மைய வங்கி விதிக்கும் வட்டி விதம் வங்கி விதம் எனப்படும் இதனை மறுக்கழிவு விதம் என்று அழைக்கலாம் இந்த விதத்திலே மைய வங்கியானது வணிக வங்கிகள் வைத்திருக்கும் அரசு பத்திரங்கள் உண்டியல்கள் ஆகியவற்றை மறுக்கழிவு செய்கிறது வணிக வங்கிகளின் ரொக்க வைப்பு கேஷ் ரிசர்வு வந்து குறைந்தபட்ச சட்டப்பூர்வமான இருப்பை விட குறைவாக இருக்கும் பொழுது இவ்வங்கிகள் கூடுதல் பணம் பெறுவதற்கு தங்களிடம் உள்ள தகுதியுள்ள பத்திரங்களை மைய வங்கியில் வைத்து கடன் பெறலாம் அல்லது உண்டியல்களை மைய வங்கிகளின் மூலம் மறுக்கழிவு செய்து கூடுதல் பணம் பெறலாம் இப்பணிக்கு மைய வங்கி வட்டியை வசூலித்து கொள்ளும் வங் வங்கி விதம் ஏற்றப்படும் பொழுது மைய வங்கியிடம் கடன் பெறுவது அதிக செலவை ஏற்படுத்தும் எனவே வணிக வங்கிகள் குறைவான குறைவாக கடன் பெற்று குறைவாக கடன் பெறும் அதாவது மைய வங்கியிலிருந்து மாறாக வணிக வங்கிகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கடன் அளிக்கும் வட்டி விதத்தை உயர்த்திவிடும் இதனால் வணிக செயல்பாடுகள் ஊக்கம் இழக்கும் எனவே பண்டங்களின் தேவை குறையும் விலை வீழ்ச்சி அடையும் ஆகவே பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக வங்கி விதம் உயர்த்தப்படுகிறது மாறாக பணவாட்டத்தை போக்க வங்கி விதம் குறைக்கப்படுகிறது அடுத்து வெளிநாட்டு வெளிச்சந்தை நடவடிக்கைகள் ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அரசு பத்திரங்கள் தனியார் நிதி நிறுவனங்களின் பாதுகாப்பு பத்திரங்கள் செக்யூரிட்டிஸ் உண்டியல்கள் பில் ஆகியவற்றை மைய வங்கி வா வாங்கி விற்கும் நடவடிக்கையே வெளிச்சந்தை நடவடி நடவடிக்கை என்று அழைக்கப்படும் பணவீக்கத்தின் போது மைய வங்கி முதல் தர உண்டியல்கள் அதாவது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பில் பண சந்தையில் விற்கிறது இவ்வுண்டியல்கள் வாங்கும் வணிக வங்கிகள் மைய வங்கிக்கு உரிய பணத்தை செலுத்துவார்கள் வணிக வங்கிகள் மைய வங்கிக்கு உரிய பணத்தை உரிய பணத்தை செலுத்துவார்கள் வணிக வங்கிகள் மைய வங்கியிடம் மைய வங்கியிடம் வைத்திருக்கும் உறக்க இருப்பை குறைத்துவிடும் சில வங்கிகள் கடன் கடன் கொடுப்பதை தடை செய்து தடை செய்து தடை செய்தும் விரு வருகிறது இவ்வாறு பணவீக்கத்தை தூண்டும் செயல்பாடுகள் வங்கி கடனை கட்டுப்படுத்துவதால் வணிக செயல்பாடுகளின் வணிக செயல்பாடுகள் குறைந்த பணவீக்க பணவீக்க கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது பொருளாதார மந்த காலங்களில் மைய வங்கி உண்டியல்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு பத்திரங்களை வணிக வங்கிகளிடமிருந்து வாங்கும் இதற்கு வணிக வங்கி வங்கி இதற்கு வணிக வங்கிக்கு மைய வங்கி பணம் கொடுத்துவிடும் எனவே வணிக வங்கிகளின் ரொக்க இருப்பு அதிகரிக்கும் இதன் மூலம் வணி வங்கிகள் தங்களின் கடன் கடனை அதிகரிப்பதால் மூலதனம் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் விலைகளை அதிகரிக்கும் இவ்வாறு நாட்டின் மைய வங்கியானது தனது வங்கி செயல்பாட்டு செயல்பாடுகள் மற்றும் பொருளாதார நிலையை தூண்டிவிடுகிறது அடுத்தது மூணாவது மாற்று இருப்பு விதம் வேரியபிள் ரிசர்வேஷன் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு வணிக வங்கியும் சட்டப்படி மைய வங்கியிடம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு விழுக்காடு பணத்தை வைப்பு நிதியாக வைத்திருக்கும் வணிக வங்கியிடம் குறைந்த அளவு இருப்பு பணத்தை விட கூடுதலாக உள்ள இருப்பு அல்லது கூடுதல் இருப்பு எக்ஸ்எக்ஸ் எக்ஸிஸ் ரிசர்வ் எனப்படும் வணிக வங்கிகள் இந்த கூடுதல் இருப்பை அடிப்படையிலே தொடங்குகிறது மைய வங்கி இருப்பு தேவையில் மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம் இதனால் வணிக வங்கிகளின் இருப்பு தொகையில் பா பாதிப்பு ஏற்படுத்துவதன் வணிக வங்கிகள் மைய வங்கியிடம் செலுத்துள்ள வைப்பு நிதி முதலீடு மற்றும் கடன் கொடுப்பதற்கான வைத்துள்ள நிதியிலும் பாதிப்பு ஏற்படும் எடுத்துக்காட்டு மைய வங்கியிடம் பத்து சதவீத இருப்பு நிதி அதாவது ரிசர்வேஷன் ரிசர்வ் ரெக்யூர்மெண்ட்டை வணிக வங்கிகள் நிர்வகிக்க வேண்டும் என்றால் வணிக வங்கிகள் ஒவ்வொரு ஆயிரம் ரூபாய் வைப்பு தொகைக்கு ரூபாய் நூறை மைய வங்கியிடம் உறக்க இருப்பு கேஷ் ரிசர்வை வை வைத்தது போக மீதம் உள்ள ரூபாய் தொள்ளாயிரத்தை கடனாக அளிக்கலாம் பண விகிதத்தை கட்டுப்படுத்த ரொக்க இருப்பை அதாவது கேஷ் ரிசர்வேஷை பத்திலிருந்து பதினைந்தாக மைய வங்கி ஓட்டலாம் இதனால் வணிக வணிக வங்கிகள் தங்கள் கடனளிக்க வைத்துள்ள கூடுதலாக ஐந்து சதவீத தொகையை மைய வங்கியிடம் செலுத்த வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும் மாறாக பணவாட்டத்தை போக்க மைய வங்கி ரொக்க இருப்பு விகிதத்தை பத்திலிருந்து ஏழு சதவீதமாக குறைக்கலாம் இதனால் வணிக வங்கிகளின் ரொக்க ரொக்க இருப்பு கூடுதலாகலாம் கூடுதலாக அது க அளிக்கும் அது அளிக்கும் கடன் வசதி மூன்று சதவீதம் அதிகரிக்கும் அடுத்தது கடன் தன்மை சாரி அடுத்தது கடன் தன்மை கட்டுப்பாட்டு முறைகள் குவாலிட்டி குவாலிட்டிவ் 
ஆர் செலக்டிவ் கிரெடிட் கண்ட்ரோல் சொல்லுவாங்க கடன் தன்மை கட்டுப்பாட்டு முறைகள் என்பது கடனை பயன்படுத்துவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் தொகையை கட்டுப்படுத்துவதாகவும் கட்டுப்படுத்துவதும் ஒழுங்குபடுத்துவதும் ஆகும் இதன் நோக்கம் ஊக ஊக வங்கி ஊக வணிகம் போன்ற விரும்பத்தகாத செயல்களுக்கு வங்கி கடனுதவி அளிக்காமல் சமுதாயத்திற்கு பயனுள்ள வகைகளில் பயனுள்ளவர்களுக்கு கடனுதவி செய்வதாகும் முக்கிய கடன் தன்மை கட்டுப்பாட்டு முறைகள் பின்வருமாறு ஆ இறுதி சேவை அது மெர்கிங் எக்யூப்மெண்ட் சொல்லுவாங்க இதன் முக்கிய நோக்கம் ஊக வணிகத்தில் ஈடுபடுவர்கள் பங்கு பத்திரத்தை செக்யூரிட்டி வாங்குவதை தடுப்பதாகும் மைய வங்கி பங்கு பத்திரத்தை செக்யூரிட்டிஸை வாங்க கடன் வழங்குவதற்கு சில குறைந்த அளவு கட்டுப்பாடுகள் வங்கி வணிக வங்கியிலிருந்து விதிக்கிறது எடுத்துக்காட்ட மைய வங்கியானது முப்பது சதவீத இறுதி தேவை விதிக்கிறது எனில் ரூபாய் ஆயிரத்தில் பங்கு பத்திரம் செக்யூரிட்டி வாங்குவதற்கு ரூபாய் ஐ முந்நூறை இறுதி பணமாக வைத்து கொள் வைத்து கொள் வைத்து கொண்டும் ரூபாய் எழுநூறை கடனாக வழங்குவதற்கு வைத்து கொள்ளலாம் மைய வங்கியானது ஊக வங்கி செயல்பாடுகளை தடுக்க நினைத்தால் இறுதி தேவையை அதிகரிக்கும் மாறாக கடனை விரிவாக்க நினைத்தால் இறுதி தேவை குறைகிறது அடுத்தது நுகர்வோர் கடனை ஒழுங்குபடுத்துவதல் அப்படின்னு சொன்னால் ரெகுலே ரெகுலேஷன் ஆஃப் கன்சியூமர் கிரெடிட்னு சொல்லுவாங்க நுகர்வோர் அழியா பண்டங்களை தவணை முறையில் வாங்க வாங்க கடன் பெறுவதை மைய வங்கி கட்டுப்படுத்துகின்றது இதை அடைய மைய வங்கி இரு வழிகளை கையாளுகிறது ஒன்றாவது வந்து குறைவான ரொக்கம் செலுத்துதல் மினிமம் டவுன் பேமெண்ட் ரெண்டாவது திருப்பி செலுத்துவதில் அதிக காலம் முப்பத்தி ஆறு நாற்பத்தெட்டு அறுபது தவணைகள் இ வந்து கடனை தேவைக்கேற்ப பங்கீடு செய்த ரேட்டிங் ரேட்டிங் ஆஃப் கிரெடி கிரெடிட்னு சொல்லுங்கள் வணிக வங்கிகள் எதற்காக கடன் அளிக்கிறதோ அதை கட்டுப்படுத்தி கண்காணித்து கொடுப்பதே கடன் பங்கீட்டு செய்தல் ஆகும் இது இரு வகைகளாகும் ஒன்றாவது வணிக வங்கிகள் ஒவ்வொரு துறைக்கும் அழி அளிக்கும் கடனை கடன் அளவை மைய வங்கி கடன் வரம்பின் கடன் வரம்பினை நிர்ணயிக்கிறது இந்த வரம்பிற்கு அதிகமாக அவை கடன் கொடுக்க இயலாது ரெண்டாவது மாற்று முறை மூலதன சொத்து வீதம் வேரியபிள் கேபிட்டல் அசெட் ரேஷியோ இதன் பொருள் மைய வங்கி வணிக வங்கிகளின் மொத்த சொத்துக்களில் மூலதன விதத்தை விதத்திற்கு ஏற்ப சரி செய்கிறது நேரடி செயல்பாடு டைரக்ட் ஆக்ஷன் நேரடி செயல்பாடுகள் என்பது மைய வங்கி வணிக வங்கிகளின் ஒரு குறிப்பிட்ட கொள்கையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என அறு அறிவுறுத்துகிறது மைய வணிக வங்கி மைய வங்கி வணிக வங்கிகளுக்கு கீழ்கண்ட அறிவுரைகளை பகிர்கிறது ஒன்றாவது கடன் கொடுக்கும் கொள்கை ரெண்டாவது முன் பணங்கள் எந்தெந்த காரணங்களுக்காக கொடுக்கப்படலாம் மூன்றாவது பெற்ற கடன்களுக்கு இறுதி பணம் நிர்வகிக்கப்படுவதல் வேண்டும் ஒன்றா அதில் பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது அறிவுரை கூறுதல் மோரல் சுசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நடப்பு பொருளாதார நிலையில் மைய வங்கியானது வணிக வங்கிகளை பொது பண கொள்கையை கடைபிடிக்க வேண்டிய வேண்டி வேண்டி கேட்டுக்கொள்வதும் தொடர்ந்து அவ அவ்வாறே தூண்டுதலை செய்தும் மைய வங்கியின் பணியாகும் விளம்பரப்படுத்தல் பப்ளிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க வணிக மைய வங்கியானது பொதுமக்களுக்கா பொதுமக்களுக்காக வணிக வங்கிகளின் சொத்துக்கள் மற்றும் செலவினங்களை சார்ந்த விவரங்களை வாரம் வாரம் ஒரு முறை அல்லது மாதம் ஒரு முறை அல்லது காலாண்டுக்கு ஒரு முறை தான் வெளியிடும் அறிக்கையில் தெரிவிக்கிறது மேலும் மைய வங்கியானது பண அளிப்பு விலைகள் உற்பத்தி வேலை வாய்ப்பு போன்றவை சார்ந்த புள்ளிகளின் விவரங்களை வெளியிடுகிறது அடுத்து வங்கிகள் நாட்டடமையாக்குதல் இந்திய வங்கியல் முறை தொடர்ச்சியான நெரு நெருக்கடிகளை சந்தித்ததன் விளைவாக இருபதாம் நூற்றாண்டின் முதல் பாதியில் வங்கிகளின் வளர்ச்சி மெதுவாக இருந்தது ஆனால் விடுதலைக்கு பிறகு வணிக இந்திய வங்கி முறையில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி காணப்படுது இதற்கு காரணம் திட்டமிட்ட பொருளாதார முன்னேற்றம் பண அழைப்பு அதிகரித்தல் வங்கியல் முறையில் வளர்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் பாரத் ஸ்டேட் வங்கிகளுக்கு இதன் இணை வங்கிகளுக்கும் அமைக்கப்பட்டது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் கட்டுப்பாடு மற்றும் வழிமுறைகள் இவை அனைத்தையும் விட வணிக வங்கிகள் ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் பதினான்கு வங்கிகளும் மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ஆறு வங்கிகளும் அரசுடைமையாக்கப்பட்டதன் காரணமாக வங்கி வளர்ச்சி முறையில் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டது நாட்டு அடுத்து நாட்டுடைமையாக்குதல் முன்னர் இந்திய வணிக வங்கியல் முறை நாட்டின் திட்டமிட்ட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு போதுமான பங்கு பணி ஆற்ற ஆற்றவில்லை என சில பொறியியல் அணிகள் கருதுகின்றனர் வங்கிகள் முன்னணி தொழிலதிபர்கள் மற்றும் வர்க்கத்தினர் வர்க்கத்தில் உள்ள பெரும் பொலிகளால் மட்டுமே நிர்வகிக்கப்பட்டது அவர்கள் பொது பணத்தை பயன்படுத்தி தனி தொழில் சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கினர் சிறிய தொழில்கள் வர்த்தக அலகுகள் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டன வேளாண்மைக்கு கடன் ஒருபோதும் வழங்கப்படவில்லை பொது சேமிப்பு சட்டவிரோத சமூக விரோத சட்டப்பூர்வமற்ற செயல்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன எனவே இந்திய அரசு பதினாலு வணிக வங்கிகளை ஆயிரத்தி ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டும் 
மற்றும் ஆறு வணிக வங்கிகளை ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது எண்பதாம் ஆண்டும் எடுத்துக்கொண்டது நாட்டுரிமை கதை இந்த வணிக வங்கி பிரிவுகள் கீழ்காண வகைகளை செயல்படுகிறது ஒன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா பாரத் ஸ்டேட் வங்கி ரெண்டாவது பாரத் ஸ்டேட் வங்கியின் ஏழு இணை வங்கிகள் இருபது நாட்டுரிமைக்கப்பட்ட வங்கிகள் இந்திய கூட்டமைவு வணிக வங்கிகள் இந்தியன் ஜாயின் ஸ்டாங்க் அமெரிக்கல் பேங்க்ஸ் இந்தியாவில் செயல்படும் அயல் நாட்டு வங்கிகள் அடுத்து வட்டார ஊரக வங்கிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட வணிக வங்கிகளின் செயல்பாடுகள் நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட வணிக வங்கிகள் ஏற்பட ஏற்பட்ட ப பயன்களானவை இந்திய வங்கி அமைப்பு முறையில் ஒரு சீரான நிலையும் அரசின் வங்கியில் கொள்கையிலும் பண கொள்கைகளிலும் தகுந்தொரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட பிறகு வணிக வங்கிகள் தங்களின் பழமை வாய்ந்த செயல்பாடுகளிலிருந்து மாறி தனது நோக்கங்களை பல்வேறு களங்களில் நிறைவேற்றி பீடு நடை போட்டன வணிக வங்கி 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 கிளைகளை அதிக அதிகமாக்குவதால் வைப்புகளை திரட்டுதல் உற்பத்தி செயல்கள் செயல்களுக்கு நிதி உதவி செய்தல் புறக்கணிக்கப்பட்ட துறைகளுக்கு அதிக கடன் வழங்குதல் வங்கியில் ஒரு பெரிய செயற்கரிய செயல்பாடுகள் செய்தல் போன்ற மா மா மாபெரும் சாதனைகளை வணிக வங்கிகள் படைத்தன இந்தியாவில் முதல் முதல் வங் வங்கி தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறு அடுத்தது இதில் லாப நோக்கத்திற்காக செயல்படாத வங்கி வங்கியினை குறிப்பிடுகிறனா இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பதினான்கு வங்கி வணிக வங்கிகள் நாட்டு அடிமைக்கப்பட்டான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அவ்வளோதான் முடிஞ்சது